sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o eminente deputado João Vilense, primeiro secretário desta mesa, deputado Kelly Nunes, para proceder à leitura da alta da última sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Faço a leitura da ata da terceira sessão ordinária, da terceira sessão legislativa da 18ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizado no dia 9 de fevereiro de 2017, com a presidência dos deputados Silvio Dreve, Aldo Schneider e Kennedy Nunes, e Secretaria dos Deputados Kennedy Nunes e Natalino Lázari como secretário ad hoc. Às 9 horas do dia 9 de fevereiro do ano 2017, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, re reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado La Natalino Lázari para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. O expediente foi distribuído e, em breves comunicações, ocuparam a tribuna o senhor deputado Natalino Lázari. Como expediente, o, neste horário, destinado aos partidos políticos, quem ocupou a tribuna foi o deputado Neudi Sareta, do Partido dos Trabalhadores. Como ordem do dia, foi aprovado o pedido de informação número 001-2017, Outro sim, o senhor preferiu, o senhor presidente deferiu os requerimentos de 41 a 43, barra 2017, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 20 e 21, barra 2017, e também, logo em seguida, foi chamado Explicações Pessoais, que fizeram uso da tribuna os senhores deputados Kennedy Nunes e Manuel Mota. Não havendo mais nada, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. E para constar, eu, primeiro secretário, fiz e mandei digitar a presente ata que acabo de ler nesse momento, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em discussão, ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permanece como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o eminente deputado Kennedy Nunes, por até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados catarinenses que nos acompanham aqui pela Rádio Digital, pela TV, é, TV AL também, e também aos catarinenses que estão aqui pessoalmente. Eu queria chamar a atenção e fazer um registro muito especial nesta tarde, no início dessa tarde, de é, algo que me chamou muito a atenção quando na última semana, na quarta-feira, se não me engano, eu rodei aqui, deputado Natalino, um vídeo da Polícia Militar que mostrava o trabalho que os é, dois soldados, aliás, três soldados é, da Rocan fizeram em Blumenau na perseguição de, um, de uma pessoa que estava, que não aceitou, ele não é, parou a moto e acabou o rapaz se acidentando e vindo a óbito momentos depois. E falava aqui da importância do papel da polícia militar e também é, daquilo que parece que quando a gente tem o dia todo, ah, é incrível, né? como aquilo que parece que é diário perde o gosto. Né? E eu chamei, senhor presidente, a atenção dos catarinenses e houve uma repercussão assim extraordinária, tanto nas redes sociais como onde eu passei, eu estive quinta-feira em Tubarão, é, com prefeitos, estive sexta-feira fazendo roteiro pelo Sul, até sábado, estivemos em 
é, Balneário Arroio do Silva, Araranguá, Maracajá, Ermo, estivemos em Criciúma, Morro da Fumaça, 13 de Maio, todas aquelas cidades ali da, da região, e aonde eu chegava tinha alguém que falava exatamente isso, Kennedy, a tua fala chamou a atenção para eu valorizar o trabalho que a Polícia Militar faz e que muitas vezes nós não estamos valorizando, como quando a gente vê, como foi no Espírito Santo, que a ausência da Polícia Militar, a ausência do policiamento ostensivo, trouxe uma, uma, um, um momento de, extremamente delicado, não só da perda de mais de 130 vidas nesta uma semana, mas hoje a Federação é, do Estado de, de, de Espírito Santo, a Federação de Comércio e Indústria, traz um dado, deputado Silvio, que é extraordinário. Nessa uma semana em que o Estado do Espírito Santo ficou sem o policiamento, além da tragédia de mais de 130 mortes, além das pessoas ficarem presas nas suas casas, só do prejuízo dos comerciantes ultrapassou a 300 milhões de reais. E dos produtos que foram saqueados e as lojas saqueadas, mais de 300 lojas saqueadas, o prejuízo não está computado nesses 300 milhões. Eu volto a insistir, senhor presidente, na importância de nós valorizarmos o trabalho dos homens e das mulheres que colocam uma farda e que saem no dia a dia para defender nós, cidadãos. Eu sei que tem gente que está perguntando e está dizendo assim, Kennedy, eles escolheram esse trabalho. E é verdade, foram eles que escolheram esse trabalho, assim como os médicos escolhem o trabalho, assim como os pedreiros escolhem o trabalho, cada um escolhe a sua profissão. Agora, tem uma coisa, existem algumas profissões alguns exercícios de atividade, senhor presidente, que precisa mais do que uma simples escolha, que precisa a pessoa se dedicar, que precisa a pessoa ter aquilo na sua vida para ser um bom profissional. Uma vez eu li uma, uma frase que diz que ninguém escolhe uma boa profissão, todo mundo escolhe naquilo que tem que fazer, e quando você está na profissão certa, fazendo, você faz de gosto, com gosto. E é verdade, talvez por isso... Eu, eu tenho tanta alegria de ser o profissional que sou do rádio, da televisão, do jornal, do jornalismo, mas, na verdade, sabe o que eu queria ser? Eu sempre digo que, se eu não fosse jornalista, eu queria ser garçom. Eu acho que o servir alguém é imprescindível. Lá em casa, quem serve sou eu. Eu acho que a, a, a profissão de garçom, e eu faço uma referência aos meus colegas aqui, acho que a profissão de vocês ela é extraordinária, a gente nasce para servir. E eu pego a profissão de vocês, que é para trazer o bem-estar das pessoas, servindo, com um bom trato, com para trazer isto para os nossos policiais, que também servem a pessoa. Servem. Assim como os nossos garçons aqui, que eu tenho uma inveja, assim, né? porque eu gostaria de ser garçom, assim como vocês colocam o terno preto, a camisa branca, a gravata preta, às vezes a borboleta preta, e serve, está ali para servir, está atento. Esses dias eu estava conversando, é, deputado Altair, com um, um rapaz, e ele disse que há uma diferença muito grande de alguns garçons. Alguns garçons, eles, é, a, o, o bom garçom ele está olhando o salão e sempre atento para... Só o, o, o cliente fazer assim, ó, já sabe. Tem outros que se escondem atrás das, das colunas para ninguém fazer, pra ninguém ver assim porque não quer. Essa é a diferença de quem faz com o coração e de quem não está fazendo o que gosta. Né? Essa é a diferença. Assim como em todas as profissões existem. Mas eu queria aqui chamar a atenção e pedir mais uma vez. Eu sei que às vezes a gente não valoriza aquilo que é do dia a dia. Há uma frase que diz, deputado Neodir Sareta, que a gente só valoriza quando se perde. Né, deputada Luciana Encarminati? A gente só dá valor quando se perde. Mas não é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que o exemplo do Estado do Espírito Santo, os irmãos capixabas que passaram por uma tragédia nessa semana, é um exemplo para que todos os cidadãos saibam valorizar o papel importantíssimo que tem numa sociedade da polícia militar. Porque xingar é fácil. Agora, 
dá um 10, dizer obrigado, você está tá dizendo assim, mas quem eles estão fazendo a obrigação deles, eu sei que estão fazendo a obrigação deles, mas já pensou que coisa boa, quando a gente é valorizado, quando a gente, mesmo que esteja ali fazendo a nossa obrigação, passa alguém e diz, valeu cara, a tua presença aqui ajuda, valeu, a tua palavra valeu, tudo isso ajudou, tudo isso valoriza, estimula, eu tenho dito que esse tipo de reação quando nós temos, como ontem fui em Itajaí e fui recebido de uma forma tão carinhosa pelas pessoas de Itajaí, como todos os lugares que a gente passa, e quando tem aquele, aquele abraço daquele senhor, daquela senhora, dizendo que bom, você falou lá é a verdade, você aprovou aquele projeto de lei que beneficiou esse, que beneficiou, isso, deputado Silvio, é a nossa adrenalina, é o nosso combustível. E eu quero, mais uma vez aqui, pedir a todos os catarinenses, a todas as pessoas, vamos valorizar mais o trabalho da Polícia Militar, vamos valorizar mais o trabalho da Polícia Civil, vamos mostrar que nós, cidadãos, que pagamos os seus salários, também ficamos contentes quando eles atendem bem, quando eles se apresentam, quando eles estão presentes. Eu acho que isso é de extrema importância para nós desenvolvermos uma cultura e para encerrar, eu digo, o que tudo estou vendo, estou vendo aí nas redes sociais, estou vendo nas pessoas, a falta de uma palavra que significa muito no deputado Natalino Lázaro, tolerância. A gente está vivendo um momento de intolerâncias, intolerâncias políticas, intolerâncias religiosas, intolerâncias de classes, Intolerâncias de todos os lados. Agora temos o Trump para pregar mais ainda a intolerância. A construção de muros, ou seja, o retrocesso de tudo o que a gente estava fazendo, agora vem ele com essas intolerâncias. Vamos ser mais tolerantes e observar mais as coisas. Ontem eu recebi no meu telefone o vídeo de um motoqueiro de São Paulo, talvez isso alguém de vocês receberam, que ele disse, agora são seis horas da tarde, eu passei aqui nesse cruzamento às seis da manhã, quando estava esse cachorro, um cão preto, vira lata, sentado ao lado do amigo, outro cãozinho, que acabou de ter sido atropelado e morto. E ele passou doze horas depois, seis da tarde, Cleo, e estava o cão sentado ao lado do cão morto. Ele parou, foi lá, olhou, e depois a cena é tão chocante, que o cão vivo começa a tentar puxar para si o amigo morto que já estava duro 12 horas ali. E ele dizendo, eu nunca vi uma cena tão comovente como essa. Aí eu pensei, que coisa boa, ainda tem ser humano que se emociona quando vê uma cena dessa. Isso é sinal que a nossa humanidade não está perdida, ainda tem um caminho, e o caminho passa pelo elevado que se chama tolerância. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Com a palavra, a eminente deputada Luciane Carminati, por até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e todos que acompanham esta sessão. Hoje vou tratar de um tema extremamente é, importante, sobretudo para as prefeituras brasileiras que é, necessitam do aporte de mais recursos. É, o Brasil está passando por um momento em que se discute a repactuação entre os entes federados, a divisão dos impostos arrecadados, a base de cálculo dos impostos e contribuições e onde e como isso se arrecada. 
Os gestores municipais devem ficar muito atentos, colocar informações e se articular para influenciar sobre uma outra possibilidade de repactuação de impostos, que é o imposto sobre serviços, sobre as operações de arrendamento mercantil, o leasing, operações com cartão de crédito e contratação de planos de saúde. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal declarou pela constitucionalidade da cobrança do ISS sobre essas operações de leasing. Porém, o STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, não quis definir onde e como seria arrecadado. Após isso, três anos, em 2012, o Supremo Tribunal de Justiça, não mais o STF, decidiu que o ISS, nesse tipo de operação, vai integralmente para o município onde está registrada a sede, a matriz do banco ou da financeira, e não no município onde é vendido, comprado o produto. É o que a gente faz hoje nesses é, nesses municípios todos, nós utilizamos cartão de crédito, débito de crédito, para a maioria das compras. Hoje, quem fica com esse imposto sobre essas operações e sobre o leasing são em torno de cinco cidades apenas no interior de São Paulo, que é a sede dessas empresas, a matriz. E os municípios que têm a venda desses produtos, acabam todos não vendo a cor desse imposto. Para se chegar a essa decisão, o STJ se baseou na legislação federal vigente. Isso faz com que produtos que são comprados e vendidos, como falei, em qualquer município do país, tenham o ISS sobre esses tipos de operação, seja descontado em poucos municípios, em prejuízo de todos os demais municípios. A grande maioria desses bancos e financeiras tem a sede registrada no interior do Estado de São Paulo. Em consequência, a grande maioria dos municípios brasileiros estão impossibilitados, portanto, proibidos de cobrar o ISS nesse tipo de operação mercantil. Ou seja, deixam de ter mais recursos para obras de infraestrutura e políticas públicas. É recurso que deixa de ir para a saúde, para saneamento, para asfalto, para educação, para moradia para a gestão da área social, enfim. O município perde ao não poder tributar, mas os municípios do interior de São Paulo ganham. Na verdade, nós não estamos tratando aqui de mais um imposto, é importante que se diga. É o mesmo imposto, só que ele fica concentrado nesses municípios e não distribuído aos demais. É importante destacar que nessa luta pela cobrança do ISS sobre o leasing, as operações, as transações de cartão de crédito, é, com o objetivo de que o imposto fique no município onde é vendido, ela teve uma atuação muito forte do nosso deputado federal, Pedro Czai, que foi um dos protagonistas desse debate. Na época, ele era prefeito de Chapecó, 2002 a 2004, e foi quando ele teve a coragem de iniciar a cobrança do ISS sobre o leasing. Já exercendo o mandato de deputado federal, apresentou um projeto de lei complementar no ano de 2013 para alterar a legislação federal e corrigir essas distorções em justiça com os municípios brasileiros. No início do ano passado, após ampla negociação com as principais entidades municipalistas, ou seja, a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos, 
a presidenta Dilma envia para o Congresso Nacional um projeto de lei complementar que alterava várias leis na área tributária, entre as quais esta legislação que trata do tema da compensação da cobrança do ISS nos casos de operação de arrendamento mercantil, o chamado leasing, das operações de cartão de crédito e das contratações de plano de saúde. Bem, isso foi no início do ano passado, no decorrer de 2016, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram esse projeto. Após isso, o atual presidente sancionou a Lei Complementar 157, mas, pasmem, vetou justamente a parte que trata do local onde é cobrado o ISS sobre as referidas operações. Então, na verdade, mais uma vez, cinco municípios ganham e a grande maioria continua perdendo. Assim, o presidente Michel Temer desrespeitou o debate feito, o acordo construído entre a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional dos Prefeitos, os deputados federais que aprovaram o Senado Federal, prejudicando a grande maioria dos municípios brasileiros. A Federação Catarinense dos Municípios, a nossa FECAM, pautou a derrubada desse veto como uma das suas principais reivindicações. Portanto, 2017, uma das reivindicações da FECAM é a derrubada do veto do presidente Temer, é, justamente na parte que destina o ISS a garantia da cobrança por parte dos municípios, onde se dá as transações de leasing e de operações de cartão de crédito e de plano de saúde. Eu quero fazer esse, esse pronunciamento, deputado Kennedy, porque é, constantemente nós somos chamados por todos os prefeitos desse Estado, questionando os recursos que a União destina, que o próprio orçamento do Estado destina às obras, é, aos municípios. Ninguém é a favor aumentar imposto. Agora, é muito injusto que o imposto que hoje já é cobrado apenas fique na mão de cinco cidades. Então, nós estamos apoiando a decisão da FECAM e vamos trabalhar junto com as entidades municipalistas, junto com os prefeitos desse Estado, para pressionar os deputados federais e senadores, que é a quem cabe, nesse momento, a derrubada do veto. É mais uma forma de ajudarmos os municípios catarinenses e brasileiros a terem um aporte de recursos sem criar um novo imposto, né? apenas é, garantindo que os municípios brasileiros possam cobrar o ISS e esse recurso fique não na sede, fique nos municípios onde essas operações a, já acontecem. Portanto, uma reivindicação justa e que tem o nosso apoio. Obrigada. Obrigado, deputada Carminati. Na verdade, Vossa Excelência tem toda a razão. Com a palavra, deputado Antônio Aguiar, deputado da cidade de Canoinhas, que tem pelo tempo de até 10 minutos para a sua fala. É, nesse momento, em breves comunicações. Deputado Aguiar. Deputado Aguiar está declinando. Deputado Altair Silva. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos para a fala em breves comunicações, na, começando os trabalhos da sessão de hoje, desta terça-feira. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e aos colegas que fazem as redes sociais, tanto é, Facebook, Instagram, 
e que estão interagindo com os deputados via os canais oficiais da Assembleia Legislativa e queremos mandar o nosso agradecimento por estarem acompanhando essa sessão. Deputado Altair Silva, grande representante da cidade de Chapecó. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer a oportunidade do uso da palavra, saudar as senhoras deputadas, os senhores deputados, os telespectadores da TV Assembleia Legislativa, assim como da Rádio Digital, e dizer que venho à tribuna na tarde de hoje para é, parabenizar o agronegócio, a agropecuária brasileira, que no ano de 2017 colhe a grande safra recorde. O Brasil vai colher em grãos, em toneladas de grãos, algo em torno de 223 milhões de toneladas de grão. É a maior produção na história do Brasil. A, a, o agronegócio brasileiro, que investe em tecnologia, que tem se modernizado, que tem gerado emprego, que tem sido o principal, a principal alavanca para o desenvolvimento da economia nacional e a sustentação da economia brasileira. O Plano Real, quando foi criado, foi reconhecido por toda a sociedade, por os economistas, que foi a agricultura brasileira que deu sustentabilidade ao Plano Real, que estabilizou a economia e que hoje ainda desfrutamos de uma moeda é, e uma inflação, de certa forma, controlada, e, de certa forma, a agropecuária brasileira tem dado grande demonstração na valorização e na produção, na geração de riqueza e nas divisas que o Brasil tem, no superávit que o Brasil tem na balança comercial, e muito se deve ao agronegócio, ao produtor rural. E um país que não tem praticamente ferrovias, que toda a sua produção é escoada pelas rodovias, um pouco de hidrovias, e que não tem a melhor logística, consegue, com muito esforço de quem produz, de quem trabalha, se dedica à produção de alimentos, fazer a maior produção histórica desse país. E eu estou aqui, na tarde de hoje, para homenagear esses brasileiros e brasileiras que têm feito do agronegócio, da agricultura, da produção, a grande riqueza desse país. E nós sabemos que essa produção é fruto de uso de tecnologia, de pesquisa e de muito trabalho, porque foi com tecnologia, pesquisa e muito trabalho dos produtores rurais que nós atingimos essa elevada produção, tanto no milho, como no, no feijão, como no arroz, no algodão. O Brasil está de parabéns. E a soja, nosso principal produto de exportação, vamos colher a, a maior safra da história de produção de soja deste país. E, certamente, uma maior safra implica em transporte, em armazenamento, e o ano passado, desta mesma tribuna, eu vim aqui falar da ausência de milho, o que causou prejuízos às agroindústrias, desemprego no setor rural, pela falta de milho para o abastecimento nacional. Tivemos que importar milho da Argentina, do Paraguai, dos Estados Unidos. E, nesse ano, pelo contrário, vamos ter uma, supra, uma super safra de milho e, consequentemente, agora a nossa diversidade é local para armazenar toda a produção. Então, os armazéns do Brasil, de vários estados, de Santa Catarina, ficarão todos abarrotados e, em muitos casos, o produtor vai ter que construir silos nas próprias propriedades para armazenar o produto colhido lá na lavoura porque não haverá silo suficiente. E as estradas por si só, que aí demonstra o grande gargalo, né? as estradas para escoar toda essa produção 
muitas delas, a começar pela BR-282, que é a rodovia que atravessa o estado de Santa Catarina, do oeste ao litoral, a BR-282, principalmente no trecho que envolve São Miguel do Oeste até Campos Novos, ela precisa urgentemente ser duplicada, porque a nossa capacidade de produção tem aumentado cada vez mais. E aqui, relato uma ótima notícia, exportações catarinenses avançam 37,6% no mês de janeiro. E esse avanço nas exportações de Santa Catarina se deve ao complexo derivado das carnes de aves e suínos, que necessariamente utilizam a BR-282 e a 470 para chegar até os nossos portos onde são exportados. A produção de milho faz com que a suinicultura e a avicultura tenham estabilidade, gere mais renda, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos conservar quem produz milho, porque no ano passado faltou milho, os preços dispararam. Os preços dispararam, os produtores se animaram, plantaram mais milho. Agora temos uma super safra de milho e o preço do milho vai desabando. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Políticas de governo que asseguram um preço mínimo e que dê estabilidade a quem produz e garantia para quem compra, para que nós possamos ter equilíbrio entre a produção e o consumo para que, através desse equilíbrio, nós possamos ter é, estabilidade no setor do agronegócio. Senhor presidente, eu, como técnico agrícola, como um profissional que me criei na, no setor rural, e que chego a essa casa sabendo de que a geração de empregos nesse país e a geração de riqueza, na sua grande maioria, vem de matérias-primas que são produzidas no interior. Portanto, os empregos gerados na cidade são também empregos de matérias-primas gerados nas propriedades rurais. E vejo com muita preocupação, senhor presidente, agora o grande debate sobre a reforma da Previdência, que eu sou extremamente favorável à reforma da Previdência, aquela reforma que corte os privilégios, as grandes pensões, né, os super salários de aposentados, isso sim, eu sou extremamente favorável que o Brasil faça uma reforma e dê aposentadoria justa para todos os brasileiros, e não que uma minoria seja beneficiada. E agora, o agronegócio, que comemora resultado, deputado Natalino Lázaro, exportações crescem, maior safra na história deste país. Agora, os produtores e setores da sociedade ainda procuram de certa forma, marginalizar o produtor, dizendo que a, a Previdência está quebrada por causa do produtor rural. Gente, isso é uma ofensa. A quem devia, de no mínimo, ter a gratidão pelo café, pelo almoço, pela janta, que são os produtores que fazem essa riqueza e chegam na mesa de todos nós. Nós temos que pensar, sim, numa aposentadoria mais digna para o produtor rural, porque os produtores rurais desse país se aposentam com um salário mínimo. E a se aposentar por um salário mínimo, quem trabalha na agricultura dos 7 aos 60 anos, eu acho que é mais justo do que a aposentadoria. Deputado Natalino Lázaro, Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão da Agricultura e um batalhador nessa casa também pela, pelo tema, por gentileza, a palavra está com o senhor. Parabenizá-lo, deputado, pela, pelo pronunciamento. Primeiro, Vossa Excelência tem razão quanto à questão da produção de milho. Safra cheia, está tudo certo. Vai ter, por enquanto, abastecimento de milho para, para as nossas agroindústrias, para os que processam a matéria-prima. Agora, é preciso que, que o mercado seja justo. Estabeleça realmente uma justiça. Quem planta tem que ganhar bem, tem que ser valorizado. Tanto que haver a compreensão das duas pontas. E a questão da Previdência, concordo em gênero, número e grau, e grau superlativo absoluto sintético, que foi professor de português, porque nós não podemos penalizar o agricultor, que, aliás, ele já paga, Vossa Excelência sabe, 2,5% é descontado de cada nota de venda que ele faz do Fundo Rural. Ele já, ele já tem uma carga tributária e ele não pode ser penalizado com isso. É uma discussão muito importante que Vossa Excelência está de parabéns por trazer nessa casa. 
Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade de dizer que, quando estivermos aqui no Parlamento, nós e muitos deputados e deputadas aqui seremos a voz de quem produz, gera riqueza e oportunidade para Santa Catarina e para o país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Altair. Com a palavra, antes do horário dos partidos políticos, deputada Ana Paula Lima, grande representante da belíssima cidade de Blumenau. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala, deputado. Muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados, colegas parlamentares, muito boa tarde, quem nos acompanha também pelos meios de comunicação da Assembleia. Ah, o tema que vamos abordar nesse, nessa tarde de terça-feira, senhores parlamentares, que além de representar é, de forma geral uma redução substancial do Estado da proteção social, a reforma da Previdência, ao acabar com a diferença de idade entre homens e mulheres para a aposentadoria, voltará a refletir a extrema desigualdade também no mercado de trabalho. E agora, com esse governo ilegítimo, também de uma forma acelerada, quer é fazer essas mudanças, tanto na da reforma da Previdência, como também a reforma trabalhista. Na mensagem enviada ao Congresso Nacional, o governo argumenta que existe uma tendência mundial de reduzir ou eliminar o diferencial de idade. E registra que as mulheres vivem sete anos a mais do que os homens e, e ainda que as diferenças salariais estão diminuindo. Já comentei isso na semana passada, que se vivemos a mais, é também porque nos cuidamos, apesar de inúmeras tarefas que as mulheres exercem, nós também, mulheres, nos cuidamos mais. Também garantem que o tempo que as mulheres dedicam aos afazeres domésticos caiu de 23 horas semanais, em 2004, para 20 horas e meia no ano de 2014. Bom, vamos analisar um caso concreto de aposentadoria de uma mulher trabalhadora, caso seja aprovada essa insana reforma da Previdência Social. Uma mulher trabalhadora que nasceu no ano de 1980, senhores, tem hoje 37 anos. Começou a trabalhar depois da faculdade, no ano de 2010, quando tinha mais ou menos 30 anos. No ano 2045, ela terá 65 anos e estará apta a se aposentar. Mas na seguinte situação, no ano de 2045, ela terá contribuído com apenas 35 anos para a sua aposentadoria. Com isso, se soma 51%, que é o parâmetro inicial com os 35% dos anos trabalhados, chega ao valor de 86%. Nesse caso, ela tendo a idade de 65 anos, ela terá direito à aposentadoria com o um percentual de até 86% da média de contribuição. Então, ela não vai chegar nunca a 100%, que te, é, é, 100 da sua aposentadoria. Eu sempre... É, dou alguns exemplos dessa natureza, porque a maioria das pessoas né, que não começaram a trabalhar com os seus 16 anos, e dei exemplo numa reunião que tivemos no município de Indaial nesse último sábado, quem não começou a trabalhar com 16 anos não vai se aposentar, vai se, vai se aposentar. Mas e quem não começou a trabalhar com 16 anos vai ter que trabalhar muito mais, vai se aposentar com 69, 70 anos. Isso constitui um crime contra os trabalhadores, em especial, principalmente contra as mulheres que vão ser, os homens vão ser lesados, mas as mulheres, com certeza, muito mais. É essencial aqui, senhores, apontar o discurso do não dito praticado pelo governo, que aí está. O importante aqui é denunciar que falaciosamente o discurso oficial omite. A verdade é que no Brasil a desigualdade entre homens e mulheres ainda é muito grande. As mulheres brasileiras têm uma jornada semanal de 55 horas, entre 47 das praticadas pelos homens. Portanto, considerando que o período de 25 anos de contribuição 
Estas oito horas a mais corresponde a um acréscimo de 4,5 anos. Ou ainda, segundo a pesquisadora Joana do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, considerando que um homem e uma mulher de 22 anos e que se aposentam aos 65, ambos com 43 anos de contribuição, com a diferença de jornada, a mulher terá 7,8 anos a mais de trabalho efetivo. Isso sem falar nas outras assimetrias, como Camila Almeida, da Organização das Nações Unidas, diz, que, uh, diz o seguinte, a situação entre homens e mulheres no Brasil é persistentemente desigual. Sem falar na questão salarial, né? que exercendo a mesma função, muitos homens ganham mais do que as mulheres. Tratar de maneira igual os desiguais fere, inclusive, as convenções internacionais assinadas pelo nosso país. Segundo ela, as mulheres ganham hoje cerca de 70% do que ganham os homens. Entre as negras, a redução salarial é ainda mais gritante e o percentual pode chegar a 42%. Estudos sobre gênero, senhores, e previdência mostra que os trabalhadores com menor tempo de vínculo profissional, ou seja, menor tempo de contribuição, são os, os menos escolarizados e constitui a maioria dos que vão se aposentar por idade. Esse grupo fatalmente será expulso do sistema. Além disso, nada menos do que 80% das pessoas que hoje se aposentam por idade não teriam este direito. O povo precisa compreender e saber que está sendo enganado por esse governo quando o governo diz que a Previdência está falida, ele está realmente mentindo para a população brasileira. Omite que o sistema nunca foi baseado apenas nas contribuições sobre as folhas salariais. A Constituição de 1988, em nosso país, no seu artigo 195, trouxe uma diversidade de bases desse financiamento. É preciso considerar que, os, que há confins é, sobre o faturamento, a cota patronal da folha de pagamento e também o lucro, com a contribuição sobre o lucro líquido. Tudo isso corresponde à contribuição social e que os contatos todos desses recursos vão para a Previdência e ela é superavitária. A fase predileta e síntese do pensamento do governo é que a Constituição não cabe no orçamento, como acabamos de demonstrar que ela é mentirosa. A Previdência Social, senhores, não é deficitária, ao contrário. Dados divulgados pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais do nosso país, da Receita Federal do Brasil, apontam que a Seguridade Social, historicamente, tem saldo financeiro superavitário. Por que os temerários do governo nada falam sobre os gastos com juros no ano passado, que corresponde a 8,3% do produto interno bruto brasileiro, que, que isso representa cerca de 450 bilhões? Além disso, também, por que, que não enfrentam a fragante injustiça tributária? E essas informações disponíveis mostram que quem ganha mais de 160 salários mínimos mês tem 65,% dos seus rendimentos isentos da tributação federal. Por que, que não fazem esse tipo de, 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 de reajuste, de reformas no nosso país? Consta que a chaga da sonegação correspondeu em 2015 a 420 bilhões. Também por que não mexer nessa ferida? Fica evidente, senhores que há um favorecimento do rentismo no nosso país, bem como também o injustificado, é, uh, os benefícios tributários para as pessoas que mais têm recursos, para os mais ricos do nosso país. Daí emerge uma pergunta, o que realmente cabe e o que não cabe no orçamento do nosso país? Enfim, o resumo da ópera é o seguinte, da reforma da Previdência anunciada para o pelo governo golpista Temer. Para os mais pobres, em especial nós, mulheres, mais tempo de contribuição, benefícios menores e por menos tempo. 
enquanto mantém os privilégios para os mais ricos. Isso é apenas um dado. Mas a pergunta que fica é a seguinte. Será que os nossos trabalhadores e trabalhadoras vão se aposentar no Brasil? Será que uma empresa, quando chegar o trabalhador ou a trabalhadora chegar na faixa etária de 50 anos, será que eles não vão ser demitidos? E se forem demitidos, será que alguém vai querer contratar para que ele possa contribuir para se aposentar com 65 anos? Você já tomaram conhecimento disso? Essa nova geração que está aí, que não começou a trabalhar com 16 anos, não irá se aposentar. Quem completou 50 anos até... Mais um minuto, deputada, para terminar a sua fala. A vigência dessa lei, que espero que não seja aprovada no Congresso Nacional, não se aposentar, não vai se aposentar com 65 anos, vai se aposentar com muito mais idade, porque o tempo de contribuição é de 49 anos. Trabalhadores, trabalhadoras, homens e mulheres vão, vão ter que contribuir durante 49 anos. E, a partir daí é que se tem que contar a idade. Quem não começou com 16, então nunca irá se aposentar com 65. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula, por essa sua excelente fala na avaliação da reforma da Previdência que está sendo proposta para os trabalhadores do Brasil. Entrando para o horário dos partidos, hoje o primeiro horário é do PSD. Eu concedo a palavra ao eminente deputado Ismael dos Santos, também... É, representante da belíssima cidade de Blumenau, para a fala em até 13 minutos. Antes, portanto, sem prejuízo a vossa fala, só queria fazer o registro do ex-prefeito de Rio Negrinho, meu amigo Osni Schneider, que está aqui e que acompanha o vice-prefeito atual, Beto, de Rio Negrinho, junto com outros secretários que vieram em busca de recursos para aquela belíssima cidade. Seja bem-vindo ao ex-prefeito, sempre prefeito de Rio Negrinho, e mando nosso abraço ao colega Júlio Roncone. Obrigado. Deputado, Vossa Excelência tem até 13 minutos. Obrigado, presidente em exercício, deputado Kennedy, senhores deputados, senhora deputada. É uma satisfação poder reiniciar as atividades essa semana e eu gostaria, inicialmente, de parabenizar os profissionais, deputado Kennedy, do rádio. Na última sexta-feira nós tivemos o Dia Mundial do Rádio, sei que Vossa Excelência atua na área, e todos os profissionais aqui da Rádio Alesc também, que fazem uh, um trabalho fantástico, o rádio que está presente na maioria dos lares brasileiros, e por que não dizer do mundo, não obstante a internet, a TV, eh, mas o rádio continua desempenhando o seu papel eh, de informar, de entreter, enfim, de estar presente eh, no nosso dia a dia. Eu, pelo menos, venho, deputada Ana Paula, de Blumenau até a capital, escutando... É, os noticiários e nos informando daquilo que acontece no dia a dia, até porque evito de ver televisão, então aproveito para escutar as informações via rádio. Parabéns a todos os profissionais no Dia Mundial do Rádio. É, deputada Ana Paula, nós tivemos a oportunidade de estar com o prefeito de Gaspar, deputado, a melhor, prefeito é, Vandal, Kleber Vandal, é, numa audiência que ele solicitou, Uh, junto ao nosso secretário de Segurança Pública, doutor Gruba, e uh, quando discutíamos a necessidade uh, emergencial de um espaço para a delegacia da Polícia Civil na cidade de Gaspar. A Prefeitura já disponibilizou ao Estado a área, próxima hoje ao, uh, ao Corpo de Bombeiro, que foi recentemente inaugurado ali uh, em Gaspar, Uh, há recursos, e nós precisamos superar, uh, talvez, algumas questões burocráticas em relação ao Tribunal de Contas, mas há recursos do Ciretran, enfim, uh, em torno aí de 2 milhões e 500 mil reais, que poderiam ser suficientes para a construção da delegacia de Gaspar. Hoje, numa, numa situação uh, precária, num espaço locado, uh, completamente obsoleto, ultrapassado, esperamos que uh, esse projeto avance com a participação da nossa Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, deputada Ana Paula, Vossa Excelência, que por muitos anos atuou na área uh, da saúde ali em Blumenau, nós uh, sugerimos ao secretário Gluba a aproveitação daquele antigo espaço do Centro de Saúde, ali na rua Itajaí, em Blumenau, que hoje está abandonado, 
literalmente um espaço do Estado que se transformou numa pequena Cracolândia, ah, no cartão postal de Blumenau, é, é, à Beira Rio, e é, conversamos com o secretário Gruber no sentido de transformar aquele espaço numa central de polícia, da Polícia Civil, trazendo para ali também a delegacia de mulher, da mulher, deputada Ana Paula, que hoje também está é, é, logisticamente é, fora do curso, e, principalmente, o IGP, é, o Instituto é, de Perícias, que, é, por incrível que pareça, deputado Kennedy, na hora que o cidadão mais precisa do IGP, uma morte trágica de algum familiar, de algum amigo, não tem um lugar para estacionar no IGP. Tem que estacionar na universidade, na FURB, enfim. É algo impensável para uma cidade, com todo respeito, é, é, como o Blumenau, não é, no IGP, numa situação precária como essa. Então, nós traríamos para é, esse antigo espaço do Centro de Saúde de Blumenau, que é um espaço do Estado, é, há um terreno que poderia servir de estacionamento, que é da prefeitura, que facilmente seria cedido, e construiríamos ali um espaço bonito, mantendo a arquitetura do patrimônio, onde iríamos reunir a central de polícia, o IGP, a delegacia de mulher, fazendo com que haja uma economia de recursos e, principalmente, um atendimento cidadão aos nossos munícipes de Blumenau e de toda a região. É, o secretário Gruba ficou de olhar com carinho e já é, é, determinou o encaminhamento da feitura dos projetos para que possamos avançar na conversação com o senhor governador. Por último, é, senhor é, presidente, senhores deputados, eu gostaria, é, mais uma vez aqui, de ratificar o nosso compromisso com a terceira edição do Reviver 3. O programa Reviver como todos conhecem, a gente tem, de forma bastante acentuada, destacado aqui nessa tribuna, o programa do Governo do Estado, em parceria com as comunidades terapêuticas, hoje atendendo aí uh, cerca de 80 comunidades, deputado Altair, inclusive duas na cidade de Chapecó, e nós eh, estamos eh, na iminência de lançar o Reviver 3 agora no mês de março. O governador fez um pedido, uma solicitação, e nós conversando com os profissionais da área, entendemos que é adequada a solicitação do governador, porque esse recurso que vinha do Fundo Social passava pela Secretaria de Saúde, ia para a FAPESC, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Santa Catarina, e, finalmente, para a FAPEU, a Fundação é, de Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, até chegar à comunidade terapêutica. Então, nós vamos encurtar esse caminho, no entendimento com a própria FAPESC e com a própria FAPEU, a FAPESC entende que já cumpriu a sua missão, a FAPESC uh, propôs uh, um, uma, um roteiro de pesquisa, de inovação tecnológica, nesses últimos dois anos, e essa missão foi cumprida. Então, é justo que agora a Secretaria de Saúde possa efetivamente assumir as rédeas do programa. Temos conversado com o novo secretário da Saúde, nosso deputado Vicente Caro Preso, uh, que já participou também da nossa comissão de combate à prevenção às drogas, está muito interessado é, na proposta, é, o doutor Capela, que é o secretário adjunto, e, em especial, o doutor Alan Índio é, Serrano, que é psiquiatra é, que comandou a saúde mental no Estado de Santa Catarina, na implementação dos CAPs, enfim, uma pessoa extremamente qualificada para é, é, nos ajudar na implementação do Reviver 3, para que esse programa continue dando esse atendimento e essa parceria com as comunidades terapêuticas no Estado de Santa Catarina. Então, eu quero aqui tranquilizar uh, os dirigentes das CTs em todo o Estado, uh, as novas comunidades que querem também aderir ao programa. Se Deus quiser, ainda no mês de fevereiro, estaremos lançando o edital do programa uh, Reviver 3, programa terapêutico para atendimento de dependentes químicos, com, no mínimo, aí, 800 vagas garantidas em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado Ismael. O próximo partido a ter o seu espaço aqui é o Partido dos Trabalhadores, por até sete minutos. Com a palavra, o nobre deputado Neudi Sareta, 
representante da cidade de Concórdia, ele que já por três vezes, foi isso, né? Duas vezes dirigiu aquele município fazendo uma excelente administração. Deputado Nildo Sarita, Vossa Excelência tem até sete minutos. Obrigado, senhor presidente, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Venho a essa tribuna novamente me manifestar sobre o tema da Previdência, tema que já foi aqui anteriormente também é, objeto de manifestações e que nós também já fizemos é, fala nesse sentido, mas é, quero pegar alguns outros aspectos é, desta proposta que entendo, inclusive, aspectos esses que vão na contramão de uma tendência mundial. Infelizmente, estão na mira e querendo, de fato, no fundo, deputado Altair, privatizar a Previdência. Tenho a impressão que as pessoas ainda não se deram e não entenderam a gravidade dessas situações. Implicação direta e indireta do processo de privatização da Previdência, porque esta proposta que mais se assemelha a um desmonte da Previdência, no meu entendimento, tem esse entendimento que é apenas o fortalecimento das Previdências privadas. Nós eh, também já dissemos e entendemos, como foi dito aqui por outros deputados, a necessidade de algumas mudanças, de correção, de distorção, mas não é possível o desmonte de um sistema previdenciário brasileiro. Estamos falando dos trabalhadores do comércio, das agroindústrias, da iniciativa privada, que terão que trabalhar, no mínimo, até os 65 anos para conseguir a aposentadoria. Será, inclusive, que as empresas manterão e contratarão é, pessoas, trabalhadores, portadores de LER, de DORT? Será que esse trabalhador terá condições físicas de aguentar essa dura jornada até os 65 anos de idade, para pegar, então, não uma aposentadoria total, uma média das suas contribuições, desde a primeira contribuição que ele teve. Portanto, nunca mais haverá integralidade de aposentadoria. Estamos falando também do servidor público, que não se aposentará também com a sua integralidade, é, mesmo os que já adquiriram o direito, já estariam é, com esse direito adquirido, embora tenha as regras de transição, mas mesmo nas regras de transição, para quem tem mais de 45 anos, mulher ou 50 homens, há uma penalização excessiva de um pedágio de 50%. Estamos falando também, e de forma muito especial, do fim da aposentadoria rural, que se tornará quase impossível e, como já disse em outra ocasião, o agricultor, a agricultora precisará estar com 65 anos para pegar um salário mínimo de aposentadoria, um salário mínimo. Se estivéssemos falando em prorrogar um pouco para que ele tivesse um valor maior, para que ele pudesse optar, se quiser esperar um pouco para ganhar um pouco mais, não, estamos falando dele conseguir o benefício mínimo aos 65 anos com um salário mínimo. Isto, com certeza, na questão rural, vai agravar mais ainda o êxodo rural. É, ou nós não nos lembramos da consequência histórica do êxodo rural no país, que tem outro efeito colateral gravíssimo. 70% de nossa alimentação é produzida por pequenos agricultores, deputado Altair, que são os mesmos que certamente é, abandonarão o campo. Sobrará talvez a produção de soja e milho, cana-de-açúcar. Com a reforma da Previdência, dizem, salvaremos a economia. Lê do engano, o montante de recursos transferido via pagamento de benefícios é superior ao valor transferido pelo fundo de participação dos municípios em 71% dos municípios brasileiros. E mais de 80% deles é maior que a arrecadação própria do município, como o ISS e IPTU. 
Isso significa também a falência dessas pequenas cidades. Porque esse valor que vai lá da Previdência também é o que movimenta a economia local desses pequenos municípios. São pagos mensalmente 36 milhões de benefícios. Considerando uma média que cada benefício beneficia três pessoas, são cerca de 100 milhões de pessoas beneficiados pelo sistema. Imaginemos, então, o impacto disso na economia e as consequências de sua redução gradativa em pouco tempo. Dias atrás eu ouvia um economista europeu que citava um exemplo de mudanças parecidas com o que o Brasil está fazendo, que foi feito lá, e dizendo que lá isto trouxe é, a quebradeira econômica e disse que nós no Brasil ainda estávamos em tempo de evitar de fazer esse mesmo erro aqui no país. Isso sem falar de que dos 23 países do mundo que optaram por alguma forma de privatização de seus sistemas previdenciário, 13 estão revertendo ou reverteram completamente. Ou seja, estamos na contramão da tendência mundial que converge para a previdência pública, principalmente para atender os mais necessitados e os trabalhadores de maneira geral. Portanto, o futuro dessas pessoas estão, está em jogo. E esse é o momento certo para debater. Como eu disse, ninguém é contra fazer alterações que corrijam distorções, privilégios, mas manter a previdência pública, manter o sistema de aposentadoria, permanecer, possibilitar que o trabalhador se aposente é o mínimo que se pode fazer. E esse desmonte que é a atual proposta encaminhada ao Congresso Nacional não pode, de jeito nenhum, ser aprovada da forma com que está sendo proposta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Ainda no horário dos partidos, o espaço concedido ao PSDB, não havendo deputados interessados, PSC, deputado Narciso Parisotto, abdica. Bloco parlamentar PP, PR, PSB. Com a palavra pelo tempo de até 13 minutos, o nobre deputado Altair Silva, representante da nossa querida cidade de Chapecó. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia Legislativa e também da Rádio Digital. Volto à tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, para falar sobre a cidade em que fui criado, São João Batista, que nesse final de semana foi notícia, mais uma vez, de, de criminosos é, tentando assaltar, é, mais uma vez, a agência do Banco do Brasil, de São João Batista, mas, dessa vez, graças a um trabalho é, eficiente da polícia, trabalho de monitoramento, de acompanhamento, os bandidos foram surpreendidos e, de certa forma, né, foi, está sendo desbaratada mais uma quadrilha que vinha assolando com a paz e a paciência de uma cidade, de um povo trabalhador, a cidade da indústria do calçado, que é uma referência para Santa Catarina, o maior polo calçadista do estado de Santa Catarina, um polo exportador, gerador de emprego, de divisa, uma população muito dedicada ao trabalho e que São João Batista tem sido refém da criminalidade. Recentemente, nós fizemos aqui dessa tribuna um apelo, temos a indicação de todos os deputados aqui para que se instale um batalhão da Polícia Militar no Vale do Rio Tijucas, para aumentar o efetivo no Vale do Rio Tijucas, que possui o município de Tijucas, Canelinha, é, Nova Trento, que recebe uma grande quantidade de turistas, turismo religioso, pela Santa Paulina, 
a cidade de São João Batista e Major Gersino. Mas venho aqui também, no dia de hoje, senhor presidente, e, de acordo com a indicação é, 024.7 de 2017, que solicita a implantação de rótula de acesso ao bairro Cracker, no quilômetro 19 da rodovia SC410, no município de São João Batista. Esse bairro Cracker é um, é um bairro que fica às proximidades da rodovia SC410, que liga Tijucas até o município de Nova Trento. E exatamente nesse ponto precisa ser colocada uma rótula, porque tem sido é, um local de muitos acidentes entre os moradores do bairro e as pessoas que trafegam, os veículos que trafegam pela rodovia. E tem ocorrido, inclusive, manifestações. Agora, no próximo domingo, dia 19, às 10 horas, as lideranças, as comunidades, com o apoio das entidades de São João Batista, vai ser interrompido o trânsito por 15 minutos para sensibilizar da importância de uma simples rótula que já foi reivindicada e esse ato, inclusive, vai contar com um bolo, um bolo porque está fazendo aniversário que o Vale do Rio Tijucas e os municípios, especialmente São João Batista, vem pedindo para que essa rótula seja construída. Então, a comunidade, de forma muito triste, vai estar lá comemorando algo sem motivo para comemorar, mas já se faz mais um ano e a obra não ocorre. E nós estamos trabalhando, eu tenho a certeza que o DEINFRA, as autoridades estaduais, que têm se esforçado muito em recuperar as rodovias em Santa Catarina, eu tenho certeza, sim, que nós vamos encontrar uma alternativa para que essa rótula, é, na proximidade da comunidade do Cracker, seja instalada o mais rápido possível para dar segurança é, às pessoas, segurança ao tráfego e se segurança... É, para toda a comunidade. E isso é uma obra muito importante, já esperada há muito tempo em São João Batista. E, juntamente, um pouquinho mais adiante, no quilômetro 28 da rodovia C410, já passando São João Batista, a caminho de Nova Trento, a pista encontra-se é, com um ponto, é, a urgência recuperação, porque uma parte da pista está desbarrancada só passa carro em um lado da pista, exatamente no quilômetro 28. Por isso, nós estamos aqui também, através da indicação número 026.9, pedindo a urgência para que o DEINFRA também, juntamente com a rótula, também faça a recuperação daquele ponto importante da SC410, que é um da, uma das rodovias mais importantes do Estado de Santa Catarina. Por isso, senhor presidente, Agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo uso da palavra. Espero que, com o apoio aqui de todos os deputados, que ter aprovado esta indicação e que seja atendida esse apelo que a comunidade de São João Batista e o Vale do Rio Tijuca têm feito para que a SC410 receba maior atenção e para que nós possamos fazer as ações de segurança que dê mais estabilidade, mais segurança a todos os habitantes do Vale do Rio Tijuca. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Altair, que falou em nome do Bloco Parlamentar do Partido Progressista, o Partido da República e o Partido Social Brasileiro. Agora, a vez é da palavra do PMDB, não tendo oradores inscritos do PMDB. É, sendo que a ordem do dia é às 16 horas, ah, para não... Antecipar. Nós vamos fazer o seguinte, como tem uh, alguns uh, partidos não usaram da palavra e nós temos ainda 32 minutos para a ordem do dia, 
Essa presidência, ao invés de suspender a sessão, abre para a sequência dos oradores inscritos em explicações pessoais para que nós possamos gastar esses 30 minutos com a palavra. Então, portanto, essa presidência concede a palavra ao deputado Nilson Gonçalves pelo tempo de até 10 minutos, já indo... Uh, gastando assim o tempo de explicações pessoais que ficaria logo depois do grande expediente. Então, portanto, para não ter prejuízo à, à sequência da sessão, está inscrito agora o deputado Nilson Gonçalves e logo em seguida o deputado Darcy de Matos, que também tem a palavra. Deputado Nilson, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente Kennedy, demais deputados e também telespectadores da nossa TVAL e membros também da nossa mesa diretora, que tão bem nos, nos atendem. Senhor presidente, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um convite extensivo a todos os deputados desta casa e demais pessoas que tiverem interesse, que no dia de amanhã nós estaremos em Joinville fazendo um ato solene é, na Sociedade Harmonia Lira, de um requerimento que nós fizemos aqui na casa, é, em nome do nosso secretário de Saúde, nosso deputado é, Vicente Caro Preso. E nós vamos ter lá amanhã uma homenagem aos 20 anos do, na, da Unidade de Tratamento de AVC, do Hospital Municipal São José. Hospital São José, que desde 1997 vem tratando pessoas com esse, com esse problema e salvando inúmeras vidas. Atualmente, o serviço, para quem não sabe, é referência nacional no atendimento e cuidado com pacientes com acidente vascular cerebral. O hospital oferece o que existe de mais moderno e eficaz em método neste tratamento, inclusive com pessoas vindo de outros estados para Joinville para esse tipo de tratamento. Também vale destacar que a UAVC possui um programa de residência médica em neurologia com plantão de residentes 24 horas por dia. Da mesma forma, a unidade hospitalar do São José mantém, desde 2005, um banco de dados de registro de AVC. Um único, senhores deputados, um único da América Latina. Os dados colhidos apontam que Joinville foi a primeira cidade da América do Sul, primeira cidade da América do Sul, que comprovou a queda no número e da mortalidade provocados por AVC. Para comemorar estes 20 anos de atividade e de sucesso, nós teremos amanhã na Sociedade Harmonia Lira um evento em que Serão homenageadas várias entidades, vários profissionais que estão ligados a este evento. Teremos a presença do secretário Dr. Vicente Caro Preso e, claro e evidente, que ele já vinha perseguindo essa oportunidade, vinha tentando já, de alguma maneira, é, fazer com que acontecesse essa solenidade, e nós que estamos substituindo esse médico, esse doutor, esse deputado Vicente Caro Preso, tivemos a oportunidade, então, de fazer o requerimento e ter a aprovação dele, onde, então, no dia de amanhã, a partir de 19 horas, na Sociedade Harmonia Lira, que fica na Rua 15 de novembro, 485, em Joinville, fazer esta homenagem. Portanto, eu faço o convite a cada um dos senhores deputados que, se fizerem presente naquele, naquele local, amanhã certamente terão o sentimento de gratidão de toda a comunidade médica, não só dela, mas também de toda a comunidade joinvilense. Dito isso, senhor presidente, 
É isso que eu tinha para dizer hoje. Quero apenas citar também que tive com muita satisfação almoçando hoje na bancada do PP. E, claro que muitos já falam, ah, o Nilson já está indo para o PP agora? Não, eu fui almoçar com companheiros, amigos, com, quem, com os quais convivi aqui por longo tempo. Inclusive, tivemos a presença lá do prefeito Juarez Ponticelli, que chegou nessa casa comigo em 99 e saiu desta casa comigo em 2014. Estava lá conosco também. E quero, mais uma vez, agradecer a amizade e o carinho daquela bancada, na pessoa do nosso presidente Silvio Drevec. Isso não quer dizer que eu estou me filiando, em absoluto, estou lá porque tenho amigos e com eles compartilho o meu dia a dia aqui nesta casa. E, aliás, é muito bom a gente voltar aqui e rever tantos companheiros com os quais a gente conviveu por tantos anos. Era isso que tinha que dizer, senhor presidente. Ana Paula Lima, não me deixa mentir, que está aqui do meu lado também, com quem eu convivi por longos anos aqui nesta casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Nilson Gonçalves. Próximo orador... É o deputado Darcy, portanto, ele não está presente. Essa presidência, então, portanto, é, suspende a sessão até as quatro horas da tarde, quando vai começar o grande expediente. Está suspensa a sessão.